友们，大家好！真高兴又见到在座的诸位。今天我们的单词之旅从 water 这个词根开始，它的意思是水 ，w a t e r， 字母 a 要读作长的 o， 字母组合 e r 读作短的 a。water， water， water 的意思就是水。那它做动词讲的时候，就表示浇水或者灌溉。比方说 ，waste water， waste water 指的就是废水，而我们平时喝的矿泉水就叫做 mineral waters， mineral waters。看看下面这个短语，这里的 water 就是一个动词了 ，water the garden， water the garden 就是浇花园的意思。接下来的这个单词是 waterfall。Waterfall, W A T E R F A L L. 前面的单词是 water， 表示水，后面的 fall 意思是落下，所以合在一起就是指落下的这个水。我们知道瀑布都是水从高处落下而形成的，所以 waterfall, waterfall 就是瀑布或者瀑布式的东西。如果我们把 fall 换成 proof， 就得到了这个新单词，叫做 waterproof， p r o o f。因为 proof 表示防止，因此 waterproof 的意思就是防水的、不透水的。字母 o o 读作长的 u， waterproof。下雨天我们穿的雨衣是用来挡雨、防水的，所以。A waterproof coat. A waterproof coat 就是雨衣的意思。那学完了关于水的单词，下面的这个单词也一定要学会，因为它的意思是波浪。Wave, W A V E, wave. 元音字母 A 要读它的本音 A。Wave 的意思就是波浪或者波涛。那么风吹过麦田，麦子随风波动，就像是水波一样。所以 waves of weight in the wind， waves of weight in the wind， 就很形象的表示为风中的麦浪。而 radio waves， radio waves， 就是无线电波的意思。因为波浪是不停的翻滚，所以像翻滚、波动这样的动作也可以用 wave 来表示。比方说挥动，那向什么什么人挥手致意就是 we waved goodbye。we waved goodbye 就是我们挥手道别的意思。而 she waved a fan before her face。she waved。A fan before her face 就可以翻译为她在面前摇着扇子。单词扇动、洞穴或者窑洞叫做 cave，c a v e cave， 长得很像 wave， 对不对 ？cave 就是 wave 的进行词，词组 cave in，cave in 就是坍塌。比方说 ，the top of the car。Was caved in by the impact. The top of the car was caved in by the impact. 汽车的顶棚被重击压得塌陷了。还是让我们回到 wave 这个表示波浪的词根吧。如果在它的后面加上 length 这个单词 ，l e n g t h， 它就是 long 长的名词形式。意思是长度 length， 所以两者合并在一起就得到了 wave length。wave length 这个单词顾名思义指的就是波长。wave length 在物理学上专指无线电波长。m i c r o micro， 它的意思我们一定非常的熟悉，表示微小。把它放在 wave 的前面，就得到了 microwave。microwave 这个单词，意思就是微小的波，微波
。家里面用的微波炉就叫做 a microwave oven。A microwave oven， 微波炉。今天的最后一个中心词汇是 w a y w a y 字母组合 a y 要读作 a。way 的意思是道路、方面或者方式等等，还有好多呢。我们在上学的路上跌倒了，就是 I fell on the way to school. I fell on the way to school. 而下面这个短语。Way of life, way of life 就表示生活方式。接下来，让我们看看关于 way 的几个词组。第一个 ，number one, by the way, by the way 表示顺便提一下。比方说，顺便问一句，那笔钱后来怎么样了，就可以表达为 by the way, what happened to the money? By the way, what happened? To the money, are in a way, in a way. 这个词组的意思确实在某种程度上。比方说 ，I like the new styles in a way. I like the new styles in a way. 就可以翻译为从某种程度上来说，我喜欢这些新款式。但是如果把 in a way 中间的字母 a 换成单词的，这个新词组 in the way 的意思就变成了挡道的或者妨碍人的。I am afraid your car is in the way. I am afraid your car is in the way. 就表示我恐怕你的汽车挡着路了。这可是一种非常委婉的表示不满的说法。最后一个关于 way 的词组是 on one's way. On one's way 意思是在来或者去的路上。比方说 ，I am on my way home. I am on my way home 就可以翻译为我正在回家的路上。Free 这个单词的意思我们已经知道了 ，F R E E free 它表示免费的，所以 free way。F R E E W A Y， 它的意思就是高速公路。最后一个关于 way 的单词是 subway，S U B W A Y，sub S U B 这个前缀是表示在什么什么的下面，所以在地底下修的道路不就是地道或者地铁吗 ？subway 地道或者地铁的意思。字母 u 要读作啊 ，subway，subway Subway。很多马路上都有一块牌子，上面写着“请走地下通道过马路”。翻译成英文就是 “Please use the subway to cross the road”。Please use the subway to cross the road。今天的单词，我们来一起总结一下吧。Water 的意思是水或者浇水，而 waterfall 则表示瀑布。Waterproof 的是形容词，表示防水的。接着是 wave 波浪或者挥动的意思。那么 wavelength wavelength 就是波长，而 microwave 就表示微波。最后 way 是道路的意思，所以 freeway 指的就是高速公路。而 subway 则是地铁的意思。好啦，节目又该结束了，真舍不得大家。我是 Miranda， 下次同一时间别忘了我们的约定。See you next time. Hello， 大家好。我是 Linda， 欢迎收看英语词汇立体记忆节目。Welcome to join us。让我们一起开始今天的发现之旅，看看能够发现什么。Let's see what we can discover today。每天我跟大家问好的时候都非常开心
，又看到了这么多老朋友、新朋友的面孔。那么我们说，欢迎，就是我非常愿意大家参加到我们的节目中来。所以今天我们从这个身边天天都要看见、要使用的单词“欢迎 ”（welcome） 说起。Welcome, W E L C O M E， 后字母发作 a。Welcome， 前面的 W E L 词根表示意愿，后面的 come 表示来，所以这就回到了我们刚才所说的欢迎的本意上来了。我们愿意并且期待着大家的到来。Welcome。欢迎到我们的节目中来，就是 Welcome to our program. Welcome to our program. 而我说欢迎参加我们的节目，就是 Welcome to join us. Welcome to join us. 如果我们在表示意愿的这个词根 W E L 之后。加上表示费用的 f a r e 单词 welfare w e l f a r e welfare 就是我希望被支付的费用。那么 welfare 就是我们所获得的福利。welfare 字母组合 a r e 发作 air 的音。单词就读作 welfare。我们说一个人在接受福利救济，就是 he is on welfare。he is on welfare。而公共福利基金就是 public welfare fund。public welfare fund。What I think about。It's nothing but your welfare. What I think about is nothing but your welfare. 意思就是我所想的，除了为了你的好，没有别的。好了，现在我们再来看一个单词 ，will。W I W L will 这个单词也表示意愿、决心，而用在法律上，它有一个特殊的意思，就是遗嘱。用作结构助词，它的意思是表示将来将要发生的，标志着将来的时态。You can't change my will. You can change my will. 我说的是，你不可以改变我的意愿，而 it's written in his will. It's written in his will. 意思则是，这已经写进了他的遗嘱。有很多词拼写跟 will 都很接近，我们在这里略微看几个。首先是 hill, h i w l。Hill 表示小山、丘陵。I saw a windmill on the hill. I saw a windmill on the hill. 我在小山上看见了一个风车磨坊。我们又看见了另外一个很像 will 的单词，就是 mill。M I W L mill 就是磨坊。喜欢艾略特的朋友一定都记得他的名作《弗洛斯河上的磨坊》当中那对互相亲爱的兄妹。那么小说原文的名字就是《The Mill on the Floors》。The Mill on the Floors。怎么样？有时间就找来看一看吧。最后是 Pill，P I W L，Pill。我们生病就要吃药，那么小药片就是 pill， 一片阿司匹林就是 a pill of aspirin，a pill of aspirin， 
这三个单词都非常像 will， 只是开头的辅音字母不同而已。所以大家要把相应的词结合上下文来记忆。好了，我们回到今天的主角 will 上来，我们在 will 后面加上 i n g 的形容词后缀，所以 willing。W I W L I N G, willing 就是愿意的。I am willing to come. I am willing to come. 这个句子非常简单，就是我愿意来。而 unwilling, U N W I W L I N G, unwilling. 眼尖的朋友一眼就可以看见，我们是在 willing 前面加上了 u n on 否定前缀，所以 unwilling 就是不愿意。I am unwilling to accept this condition. I am unwilling to accept this condition. 就是我不愿意接受这个条件。说完了这个有关愿望的词根，我们向四周张望一下，稍事休息。我们之前曾经顺着字母顺序认识过 east、north 以及 south 这三个表示方向的单词，分别指东方、北方以及南方。那么今天我们把地图上的四个方向都补齐，西方。就是 west, w e s t, west. 向西方就是 heading west, heading west. 那么根据以往的经验，西方的我们就照例在 west 后面加上 e r n 的形容词后缀，所以 western. W E S T E R N Western 就表示西方的，是一个形容词。来自西方的微风，我们就说 Western breeze。Western breeze。而西方各国，我们说成 Western nations。Western nations。那么。关于西方的两个其他方向，西北和西南，我们分别在 west 前面加上 north 和 south， 所以 northwest 和 southwest 就分别指西北和西南。那么现在我们东南西北都可以分清啦。Which direction are you heading for? Which Direction are you heading for? 你朝哪个方向走呢 ？I am heading west. I am heading west. 我朝西走。好了，今天我们从欢迎大家开始。我们的话题，我们说到了欢迎就是 welcome， 而 welfare 就是福利、幸福。Will 表示意愿、决心，在法律上它表示遗嘱。用作结构助词 ，will 表示将要发生的，标志着将来的时态。接下来我们看了三个与 will 拼写非常接近的单词，首先是 hill， 就是小山、丘陵，而 mill 是磨坊。最后 hill。是我们生病的时候吃的小小的药丸 ，willing 就是心甘情愿的。与此相反 ，unwilling 则是无愿意的、不情愿的。最后，我们把目光投向了西方，西方就是 west， 西方的就是 western， 而西北、西南分别是 northwest。呃、uh, ，Southwest. 好了，都记住了吗？我是 Linda. I'm very happy being with you. Stay with us. I hope to see you next time. Bye bye.
朋友们，大家好！英语词汇立体记忆节目又和你们见面了，我是主持人 Taylor。在今天的节目当中，我将一如既往给大家介绍两组单词，它们将很容易的纳入你的记忆仓库当中，只要你遵循寻词根背单词的方法。我给大家介绍的第一组单词是由 wide 打头的 ，w i d e wide， 这个词表示。宽阔的、宽广的，字母 i 读双元音 i。这个词用来形容一条马路的宽广或者一片区域的广阔。比如，我们说一个抽象的短语，一个人具有广泛的兴趣，就是 wide interests。wide interests。如果一位老师具有广博的知识，那就是 wide knowledge. Wide knowledge. 一条马路如果很窄，就很容易引起交通堵塞。假如我们不想引起交通堵塞，必须把马路扩宽。好，现在得到了动词 widen， 意思就是加宽、扩宽、变宽。W I D E N. 在这里啊，我们是在单词 wide 的后面加上了字母 n， e n 组合就是一个动词后缀 ，widen 表示加宽、变宽。举个例子 ，This road needs to be widened. This road needs to be widened 就是这条路需要加宽。接下来我们来学习。物理量宽度用英语怎么表示？宽度是 width，w-i-d-d-h。这里 th 是一个名词后缀，它的读音是 s， 字母 i 读作短元音 e。请跟我读 ，width 表示宽度、宽阔，是一个名词。我们说十英尺的宽度，用英语表达就是。A width of ten feet. A width of ten feet. 十英尺的宽度。下面再看，将单词 wide 后面接上一个 spread 这个动词。Wide spread. Spread 表示传播，传播的范围非常的广泛，因此一定非常普遍。所以啊 ，wide spread 这个形容词表示的是。普遍的、广为传播的。我刚刚收到一条流传广泛的信息，这就是 a widespread news. A widespread news. 一条广泛传播的信息。我们生活在地球上，范围再广也超不出所处的这个世界。所以，假如我们把表示世界的单词 world。加在单词 wide 前面，构成的是 worldwide。worldwide 就是世界范围的、全球的。《哈利波特》这部小说一出版，就获得了全球读者的好评。我们可以这么说 ：Harry Potter gained worldwide praise. Harry Potter gained worldwide praise. 和 wide 这个词非常相像的是单词 wind， 表示风，自然界中刮起的风。风是由于空气的流动而形成的。人在呼吸的时候，空气经过肺部，因此要产生气息。所以 wind 还可以表示人的气息。我们经常看到这样一个短语 ：a gust of wind。a gust of wind 就是表示一阵狂风。春天来到的时候，刮起的是和煦的暖风、微风。用单词 b r w e z e breeze 来表示 breeze， 字母组合 w e 就是读长元音 e breeze， 暖风、微风。接着我们来看这个单词 window w i n d o w window。Wind 是风，在它后面加上 o w 这样一个名词后缀，构成的单词表示通风的地方
，自然就是窗户、窗口 （window）。大家在日常生活中使用的电脑，大多数采用的是美国微软公司推出的视窗操作系统，就是 Windows。所以，相信你们对 Window 这个词应该不会陌生。说到这里，我想起西方著名的悬念电影大师希区柯克曾经推出过一部非常经典的电影，叫做《Rare Window》。Rare Window 意思是后窗。这部电影描写的是一个喜欢拿着望远镜通过后窗窥视别人生活的人，偶然之间目睹了一起凶杀案的事情。有兴趣的话，可以看一看这部电影。有些朋友在写 “window” 这个词的时候非常粗心，把字母 “n” 给落掉了。这一来 ，“window” 变成了 “w i d o w widow widow”。这一下可不得了，窗户变成了寡妇。单词 widow 意思就是寡妇。美国著名影星哈里森·福特曾经拍摄过一部大投资的战争剧片，它的名字啊非常好笑，叫做 Widow Maker。Widow Maker 意思是寡妇制造者。这个名字其实是指二战当中俄罗斯一艘潜艇的代号 Widow Maker。好了，到这里，今天的话题又该告一段落。复习的时间到了，我们来看一看这一次都学到了哪些单词。我们学习了 wide， 是形容词，表示马路的宽广、空间的宽大。widen 是动词，意思是加宽、变宽。width 表示名词，宽度。广为传播的、普遍的。是在 wide 后面加上动词 spread， 构成 widespread。还有一个词表示在全球范围的，就是 worldwide。接着，我可以感受到清风吹来，风就是 wind， 春天的微风就是 breeze。如果你待的屋子不透风的话，就要把窗户打开。窗户是 window， 不要忘记，电脑使用的操作系统就是 Windows。如果把 window 这个单词中的字母 n 去掉，得到的是 widow， 意思就是寡妇。好了，这次节目就到这里，希望下一次你们和我一起再快乐的寻词根背单词。See you next time. Goodbye. Hi, 朋友们，上次分别之后还过得好吧？欢迎大家重新坐到电视机前面，和 Miranda 一起背单词。I am so happy to see you again. 又见到大家，我真高兴。现在就让我们开始学习今天的单词吧。知道，智慧，这是我们今天的第一组词根 ，w i s 和 w i t。所以在 w i s 的后面加上形容词后缀 e， 得到了新单词 w i s e wise 的意思就是智慧的、英明的或者聪明的。因为是开音节，所以字母 i 要读它的本音 i， 而字母 s 则发浊辅音 z。wise， wise， wise advice， wise。Advice 就是指明智的建议，而英明的领导人，我们就说 a wise leader. A wise leader. 如果在词根 w i s 的后面加上后缀 z o m， 就得到了 wisdom. Wisdom. W i s d o m 这个单词，其中 d o m 是一个名词后缀，所以。Wisdom 的意思还是智慧或者明智、名言，只不过词性变成了名词而已。和我差不多大的观众朋友，现在有没有为长牙而苦恼？其实你应该高兴才是，因为在这个时候长的牙齿在口腔里面是最里面那个，叫做智齿 （wisdom tooth）。wisdom tooth， 智慧之齿，说明咱们已经开始步入智慧人士的行列了。
。那短语 great wisdom， great wisdom 就表示很大的智慧。W I T 同时也是一个单词，读作 wit， 字母 i 要读作短的 i， 因为有智慧的人说话总是非常的幽默和风趣，所以 wit 的意思就是风趣或者妙语，是一个名词，常常呢用作复数，这个时候表示智力或者才智。He had the wit to telephone the police. He. Had the wit to telephone the police. 这句话的意思就是他非常机智的给警察打了一个电话。而词组 at once wit's end, at once wit's end， 则表示智穷计尽，已经到头了，没有任何办法。N E S S 是一个名词后缀。那把它放在 w i t 的后面，就得到了名词 witness w i t n e s s。这个单词的意思是目击者或者证人、证言。因为词根 w i t 表示知道，所以知道案发时候情况的人就是 witness 证人或者目击者。A witness of the accident. A witness of the accident. 就是事件的见证人。Witness 同时也可以做动词，这个时候它就表示目击或者注意到。刚才我说的那个目击者见证了事故，就是 He witnessed the accident. He witnessed the accident. 他亲眼看见那个意外事故。接下来是今天的第二个词根，意思是在、处于，叫做 with， w i t h with， 字母 i 要读作短的 i。with 是一个介词，表示和谁谁在一起，具有或者关于、跟随的意思。和父母同住，我们就说 to live with one's parents， to live。With one's parents. 而下面的这个句子就应该翻译成什么样子呢？我们一起来看一下。He agreed that he was wrong with a good grace. He agreed that he was wrong with a good grace. 他非常大方的承认自己错了。单词 in i n 的意思是在什么什么的里面，所以 w i t h i n within 的意思就是在什么什么的里面，在内部。比方说 ，to live within one's income， to live within one's income 就是量入为出的意思。而下面的这个句子 ，He learned to speak English within six months. He learned to speak English within six months. 这句话就该翻译为他在六个月里就学会了说英语。其实只要每天按部就班的照学习计划学习，六个月说英语并不是一件不可能的事情。所以就让我们一起加油吧。In 的反义词是 out， 表示向外，所以 without w i t h o u t。Without 的意思就是没有，在外。字母组合 o u 要读作 o u。Without, without。比方说，这一天平安无事，就是 the day passed without accident. The day passed without accident. 那当你的工作是在别人的帮助之下才完成的时候，一定要用这句话来表达你的感激之情。I cannot do it without your help. I cannot do it without your help. 没有你的帮助，我不能做这件事。中国人说一个人离开却没有打招呼，用一个成语就是不辞而别。翻译成英语就是 go away without taking leave. Go away without 
taking leave， 不辞而别。接下来我们在 with 的后面加上 draw 这个单词 ，g r a w draw， 它的意思是拉或者收，所以 withdraw。W I T H D R A W withdraw 的意思就是收回或者撤回。字母组合 A W 读作长的 O。withdraw withdraw。比方说，军队撤退了，就可以说 The army withdrew. The army withdrew. 而日常生活中的拉开窗帘也可以用 withdraw。Withdraw the curtain. Withdraw the curtain. 平时我们从银行中取款就可以说成 to withdraw five hundred dollars from a bank account. To withdraw five hundred dollars from a bank account 就是从银行中提取了五百美元。现在隆重推出今天的最后一个单词，叫做 withstand, w i t h s t a n d, s t a n d, stand 的意思是立场 ，with 表示处于什么什么的位置，所以站在什么什么样的立场之上，你就一定会被站在其他立场上的人所指责和批评，你要承受住一定的压力才行。因此 ，withstand, withstand。的意思就是经受或者承受。来看几个短语吧。To withstand an attack. To withstand an attack 就是抵御进攻。而下面这个短语 ，to withstand well. To withstand well 指的就是衣服非常耐穿的意思。最后 ，withstand severe tests. Withstand severe tests. 就是经得起严峻的考验。到了这里，我们的节目也该进入复习阶段了。Wise 还记得吗？今天的第一个单词表示有智慧的，名词 wisdom 就是智慧。Wit 指的是风趣、妙语的意思。A witness 表示证人或者证据。With 的意思是和什么什么在一起，所以 within 就是在什么什么的里面，而 without。就是在外面的意思。Withdraw 表示撤退，而 withstand 是经受的意思。好啦 ，Thanks for watching our program。谢谢收看我们的节目，和大家一起学单词，真的很愉快。再见吧。Welcome to join us. I am so happy to see you. 让我们一起开始今天的发现之旅，看看能够发现什么。Let's see what we can discover together today. 我们每个人都需要工作来证明自己的价值。那么，工作就是我们生活中不可分割的一部分。今天。我们就从这个身边最常见的单词开始我们的话题吧。Work, W O R K, work, 工作。O R 字母组合发作 a、呃、的长音。Work, 我们的工作，我们的职业。用作复数，它指著作、作品。我们说 ，She is at work. She is at work. 这时，她正在工作。那么，她在做什么工作呢？我们只需要把这个词组中的两个单词颠倒一下 ，work at。work at 就表示从事什么工作。She is working at her new novel. She is working. At her new novel, 哇，真了不起！她在写她的新小说呢。Work 用作动词，表示什么东西在运转，在起作用。我们说 ，it works. It 
work， 就是这个东西起作用了。而 work out， work out 表示设计出或者制作出什么东西。我们说 ，How will things work out to be？ How will things work out to be？ 这是。事情将成为什么样子呢？我们来看这个词组 work up， 同样还有激起谁的精神，使谁没有睡意的意思。Don't work up me, I want a sound sleep. Don't work up me, I want a sound sleep. 我是说不要激起我的精神。我想好好的睡一觉呢。好了，无论是怎么样的工作，我们都需要人，工作人员来完成。所以，工作人员，我们在 work 后面加上 e r 这个表示从事什么什么的人的名词后缀 worker w o r k e r worker 这是工人、工作人员。同样的，如果在 work 后面加上 m a n man 表示人，那么 work man w o r k m a n work man 就表示技术工人、工匠。好了，我们现在有了工人，有了工作任务，我们需要给他们创造一个工作的环境，那么。Workshop, W O R K S H O P, workshop 是在 work 后面加上了 shop， 表示车间，所以 workshop 就是工作车间。工人们在车间里工作着，就可以说成 workers are working in the workshop. Workers are working in the workshop. 这样就把刚才认识的三个单词串起来了。我们已经知道 ，work 听作名词，是经过脑力或者体力劳动建构起来的一个实体。那么，我们现在在我们的单词 work 之前。加上别的东西，形成新的单词。首先，我们加上 frame， 那么单词 framework，f r a m e w o r k，framework 就表示框架、结构、构架。建筑师在设计一幢建筑的时候，对框架的设计将是最关键的部分。那么我们说。The design of the framework will be essential to this entire architecture. The design of the framework will be essential to this entire architecture. 对于学术是同样的道理。建构一个合理、全面的知识框架，对于以后的研究开展将是至关重要的。我们说。A reasonable framework of your knowledge will be critical to your future research. A reasonable framework of your knowledge will be critical to your future research. 好的，如果我们在 work 之前加上一个 net 表示网，那么 network, n e t w o r k, network. 也是巨大的改变了我们的生活乃至思维模式的网络。We have a network of radio broadcasting. We have a network of radio broadcasting. 我是说，我们有了一个广播的网络。我们辛苦的工作，那么我们最关心的就是我们付出的劳动。能不能够体现价值，获得多大的回报？所以，我们势必需要了解下面的这个单词 worth
W O R T H, words. T H 字母组合发作的音，意思是值得的。当作名词，它表示价值、财产。那么 be worth doing something 就表示什么事情值得去做。而另外一个单词 worthwhile。W O R T H W H I L E worthwhile 同样是一个形容词，表示值得的。While 在这里表示消磨的时光，那么值得你在上面所花费的时间，就是一项值得做的事情。所以，一项值得做的工作，我们说 a worthwhile job。A worthwhile job. 我们还可以使用 It is worthwhile doing something. It is worthwhile doing something. 来表示值得做某件事情。例如 It is worthwhile making such explanation. It is worthwhile making such explanation. 就是做出这样的解释是非常值得的。如果我们在 words 后面加上形容词后缀 y， 那么单词 worthy w o r t h y worthy 在这里 t h 字母组合的发音变为嗯，那么 worthy 就是一个形容词，表示有价值的、值得的。我们说。He is worthy of our praise. He is worthy of our praise. 就是他值得我们的表扬，而是以当时场合的措辞。我们说 words worthy the occasion. Words worthy the occasion. Words worthwhile 以及 worthy. 都表示值得的，只是在具体的用法上有细微的差别。我们必须在实际的使用当中来慢慢的体会掌握。现在我们在 words 后面加上否定后缀 l e w s， 那么单词 worthless w o r t h l e w s worthless。就表示没有价值的。It's worthless making such statements. It's worthless making such statements. 意思就是做出这样的声明是没有用处的。最后，我们在表示值得的这个词根 w o r 后面加上 s h i p 的名词后缀，那么单词 worship。W O R S H I P, worship. 字母组合 O R 发作 a 的长音 worship. 这个单词在中古英语中表示价值、声望。那么发展到现在 ，worship 就表示崇拜、做礼拜。用作动词就表示崇拜谁。那么我们说教堂是做礼拜的地方，就是 a church is a place of worship. A church is a place of worship. 好了，我们现在从教堂走出来，看看今天的收获。我们首先聊了工作的话题，工作就是 work， 工作的人。工人就是 worker 或者 workman， 而 workshop 就是工人们工作的地方，作间。之后 framework 就是框架、构架、结构，而 network 就是网络。之后我们试图找到我们工作所产生的价值在哪里？价值就是 worth。这个形容词，它表示值得的。那么，其他同样表示值得的词还有 worthwhile 与 worthy。
这三个单词只是在具体的用法上有细微的差别，而没有用的、没有价值的，就是 worthless。最后 ，worship 就是做礼拜或者崇拜。好了，等你们记住 ，Linda 也要跟大家说再见了。I really don't want to say goodbye, but it's time to go, my friends. Remember my words. Stay happy. 我们下次再见 Keep in contact. Bye bye. Friends, 友们，大家好。英语词汇立体记忆节目开始了。我是主持人 Taylor。很高兴和大家相聚荧屏，度过快乐的十分钟。我今天在家门口的报亭买了一本文学杂志，叫《萌芽》。这本创办了中国新概念作文大赛的杂志，每一届大赛都会有很年轻的作者写出非常精彩的文章，获得新概念作文的大奖。之后，这些年轻的作者还有可能出版大部头的长篇小说。他们年纪不大，却具有深厚的文字功底，真是让人赞叹。年轻的作者，这个短语为我们引出了今天的两组单词。首先是关于写、写作 ，write，w r i t e， 字母 i 读作双元音 i， 写信、写作、写日记。只要拿起笔，你就可以想写什么写什么。听到一些名言警句，就可以用笔记下来，那就是 write down， write down。俗话说，好记性不如烂笔头。如果你一旦文思泉涌，就可能会写出一部小说来。写小说就是 write a novel， write a novel。如果我们把戏剧剧本这个词 p l a y play 加到动词 write 前面，构成的单词呢是 playwright。playwright 这是一个动词，表示把某一个故事写成剧本。playwright。我们再给 playwright 加上字母 r， 构成的是。Play writer, play writer. 这其中的 e r 就构成了一个名词后缀，表示人。不用说 ，play writer 意思就是剧作家、写剧本的人。我们把动词 write 写去掉结尾的字母 e， 加上名词后缀 i n g， 得到的是 writing, writing， 写出的东西。那就是指笔记、作品，还有著作，或者可以代表写作整个的过程。主持人 Linda 经常对我说 ：“I enjoy writing. I enjoy writing. 我喜欢写作。”而 Taylor 本人最喜欢的作品是英国作家阿加莎·克里斯蒂的小说《The Writings of a g a z a The Writings of a g a z a 我们给动词 write 加一个名词后缀 r， 就得到了 writer。writer 就是写作的作者、作家。比如 ，the writer of a report。the writer of a report 就是一篇报告的作者。《萌芽》杂志为我们挖掘出了许多年轻有才气的作家，他们都是。Young writers, young writers. 在这个短语中，年轻就是 young, y o u n g。在这个单词当中，字母 y 读音是 y o u 字母组合读作三角元音啊，还有 n g 组合起来是读后鼻音嗯。年轻人就是。Young people, young people, 而
老老少少，这就是短语 young and old. Young and old. 形容词 young 年轻的，它的名词形式是 use. Y O U T H. 这里 O U 组合读音变成了长元音 u。来，跟我读 use。它的意思就是青春、青年。在八十年代，著名的故事片《青春记》曾经打动了不少人的心。《青春记》就是《Sacrifice of Youth》，《Sacrifice of Youth》一场青春的祭典。我们给“青春”加上形容词后缀 f u l f 得到单词 “useful”。useful， 这是 young 的近义词。它也可以表示年轻的、有青春活力的。Exercise will keep you useful. Exercise will keep you useful. 进行体育锻炼会使你充满了活力。最后再来看一看，给“年轻的”这个形容词 “young” 加上一个名词后缀 “ster”。这个后缀表示人，好了，这就得到了年轻人 ，youngster，youngster， youngster, 尤其可以指小伙子，像 Taylor 这样 ，youngster， 和电影《青春记》同一时代的著名小说《我们村里的年轻人》就可以翻译成为 the youngsters in our village，the youngsters in our village。好了，今天。我们的话题是年轻的作家，写是动词 ，w r i t e write。那么 playwright 就是写剧本写剧本的人被我们称为 playwriter。不管是写小说的人，还是写剧本的人，都可以通称为 writer。writer 就是作家、作者。那么。他们写出的一部一部的作品，我们就叫 writing。我们还提到了年轻，认识了形容词 young 年轻的，它有一个近义词是 useful。那么 y o u t h use 这个词就是指青年、青春是一个名词。还有最后一个专门指青年人的单词就是 youngster。朋友们，到此为止，由 Linda、Miranda 和 Taylor 为您主持的英语词汇立体记忆节目的所有单词都已经介绍给大家了。从最初的字母 A 到今天的字母 Y， 我们的节目随着时间在成长、成熟，观众的词汇量也在不断的扩大。寻词根、背单词。我希望大家能够牢牢地掌握住这样的单词分解记忆方法，在未来的学习和工作中，在英语单词学习上不断地取得进步